மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பார்ட் ஃபோர்ல செவன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு செவன் கொஸ்டினுமே எய்தர் ஆர் சாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் இப்போ பார்ட் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் சாரி பார்ட் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோஸோட பேராகிராஃப் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் அப்படிங்கும் போது நம்ம பண்ணுற நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பை என்னென்னா டைட்டிலு இன்ட்ரடக்ஷனு சப் டைட்டில் அது மாதிரிலாம் போட்டு வளவலாக கொழக்கொலான்னு எழுதுறது அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா என்ன பண்ணக்கூடாது எக்காரந்த கொண்டும் இன்ட்ரடக்ஷன் சப் டைட்டில் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே போட வேணாம் பேராகிராஃப் அப்படின்னா இப்போ நான் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் எழுதியிருக்கேன் மார்ஜின் விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஆரம்பிங்க பேராகிராஃபு ஸோ அப்படி எழுதும் போது இங்கே பாதியிலே நிறுத்திருக்கேன் என்னென்னா அடுத்து ஒரு கொட்டேஷன் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே முடிச்சுட்டு கொட்டேஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு கொட்டேஷன்லாம் எழு சொல்லி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் மார்ஜின் ஒட்டி தான் எழுதுகிறேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லைன் கொஞ்சம் இன்டென்ட் பண்ணி மார்ஜின் விட்டு தள்ளி எழுதியிருக்கேன் மார்ஜினை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி எழுதியிருக்கேன் இடையில கொட்டேஷன் யூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மார்ஜினை ஒட்டியே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் பேராகிராஃபு ஸோ பேராகிராஃபை பேராகிராஃபாக எழுதுங்க எஸ்டே மாதிரி டைட்டில் சப் டைட்டில் அந்த மாதிரிலாம் போடாதீங்க ஸோ பேராகிராஃப்குள்ள கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மார்ஜினை ஒட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோஸோட பேராகிராஃபு ரெண்டு ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் கேட்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரோஸோட பேராகிராஃபில் மொதல் மூணு ப்ரோஸோட பேராகிராஃப் தரவாய்க்கோங்க சரிங்களா மொதல் மூணு ப்ரோஸோட பேராகிராஃபும் நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வியில் கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டினில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் மொதல் மூணு ப்ரோஸில் இருந்தும் அடுத்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து அடுத்த மூணு ப ப்ரோஸுக்குள்ள இருந்து தான் கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதனால் நீங்கள் மொதல் மூணு ப்ரோஸ் தரவாயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒன்று கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வந்துடும் நல்லபடியாக எழுதிடலாம் ஸோ இது ப்ரோஸோட பேராகிராஃப் இதே ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரோஸோட பேராகிராஃபில் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் நம்ம க கான்வகேஷன் அட்ரஸ் லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இதுலேயும் நான் கொ கொட்டேஷன் ஆட் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் தொடர்ந்து எழுதுகிறேன் பேராகிராஃபை மார்ஜின்லேருந்து தள்ளி இன்டென்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணல தொடர்ச்சியாக எழுதுகிறேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அடுத்தது போயம் பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா போயம் பேராகிராஃபு ஸோ போயம் பேராகிராஃப் என்ன பண்ணும் போயம் பேராகிராஃபும் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது மார்ஜின் விட்டு தள்ளி ஆரம்பிச்சுட்டு கொட்டேஷன்லாம் வந்ததுன்னா கொட்டேஷன் என்ன பண்ணும் கொட்டேஷன்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக எழுதணும் சரியா ஸோ போயம் பேராகிராஃப் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷினு போயம் பேராகிராஃபு நாற்பத்தி மூணாவது கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃபுங்கும் போது நம்ம பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஹின்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஹின்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தா நம்ம நிறையா நல்லா படிக்கிற பசங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டேஷ்லாம் இஸ் வாஸ் த எல்லாம் இஸ்டரிக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வேர்டெல்லாம் போட்டு எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தவறு செஞ்சு மார்க்கே கிடைக்காத அளவுக்கு பண்ணிடாதீங்க சரியா ஸோ இந்த பேர இதுவுமே பேராகிராஃப் ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் படிக்கிற மாதிரியே இந்த ப்ரோ பேராகிராஃபும் படிச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இங்கேயே கொஸ்டின்லேயே பாதி முக்கியமான வேர்டுக்கு கீ வேர்ட்ஸ்க்குலாம் ஸ்பெல்லிங் தந்துருவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக எழுதலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஏ போலீஸ்மேன் டவுன் த ஸ்ட்ரீட் செக்கிங் டோர்ஸ் ஆனால் இங்கே பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அரவுண்ட் டென் பிஎம் அலாங் அ டார்க் விண்டி நியூயார்க் சிட்டி பிஸ்னஸ் அவென்யூ மோஸ்ட்லி வித் இன் த டார்க் அப்படின்னு பேராகிராஃப் ரியலாக அப்படியே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃப் படிங்க சரியா ஒருவேளை உங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃப் படிக்காத சப்ளிமெண்ட்ரியிலேருந்து பேராகிராஃப் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இந்த ஹின்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹின்ஸை படித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரியும் அந்த ஸ்டோரி வச்சுட்டு உங்களோட ஓன் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் படிக்காது வந்துச்சுனா ஓன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டினில் இருக்க நாலேஜு பாயிண்ட் எடுத்து உள்ள சொருகிறது அதே மாதிரி ஃபோ நரேட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபரிடம் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக
வேல்யூவேட்டர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு கொஷினையும் படித்து பார்த்து திருத்துவாங்க கண்ணை மூட்டிட்டுலாம் யாரும் திருத்த மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நல்லா நீயும் எழுதுகிற ஆன்சர்ஸு எக்ஸாக்டான ஆன்சர் எழுதுலினாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராப்ரியேட் ஆன்சராகவது எழுது சரியா ஸோ ஃபார்ட்டி தேர்டு கொஷின் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ப்ரோஸோட பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் கோயமோட பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி தேர்டு கொஷின் சப்ளிமெண்ட்ரி பேராகிராஃப் சரியா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பியில் இது மாதிரி பெரிய இது கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன எழுதணும் ரஃப் காப்பி அப்படின்னு போட்டுட்டு ரஃப் காப்பி அப்படின்னு போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணும் ரஃப் காப்பி கீழே உடனே டைட்டில் எழுதணும் டைட்டில் எழுதிட்டு ரஃப் காப்பியில் இருக்க ஐடியாஸ்லாம் எழுதணும் அதே மாதிரி ஃபேர் காப்பி அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃபேர் காப்பிலையும் டைட்டில் எழுதணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரஃப் காப்பிலையும் டைட்டில் எழுதியிருக்கேன் ரஃப் காப்பியில் ஐடியாஸ் எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது ஃபேர் காப்பின்னு போட்டு ஃபேர் காப்பிலையும் டைட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஃபேர் காப்பியோட ஐடியாஸ் எழுதியிருக்கேன் கடைசியாக நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த சம்மரி அப்படின்னு எத்தனை வார்த்தையோ அத்தனை வார்த்தை எழுதியிருக்கேன் இப்போ நான் நாற்பத்தோரு வார்த்தை தான் எழுதியிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா இந்த பேசேஜ் சின்ன பேசேஜ் இதில் இருந்து நான் நாற்பத்தோரு வார்த்தை எழுதியிருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய பேசேஜ் ஒரு நூற்றம்பது வார்த்தை இருக்க மாதிரி பேசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் தாராளமாக ஒரு எழுபது எண்பது வார்த்தைக்கு நீங்கள் சம்மரி எழுதலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி எழுதுறது ஒரு இது அல்லது இங்கே பாருங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதலாம் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதும் போது இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் கவனிச்சுக்கோங்க எப்படி இதுதான் நோட்ஸு நோட்ஸாக எழுதினீங்கன்னா நோட்ஸுன்னு போட்டுட்டு டைட்டில் இங்கேயும் டைட்டில் அதே மிரர்னு தான் கொடுத்தேன் இங்கே டைட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அதே மிரர் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் டைட்டில் மிரர் அப்படின்னு போட்டுட்டு மூணு சப் டைட்டில் ஒரு மெயின் டைட்டிலு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு மெயின் டைட்டிலு மூணு சப் டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஒன் மிரரோட டைப்ஸு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மிரர் அப்படின்றது செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு சப் டைட்டிலு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் லைட் மேட் ஆஃப் ஸ்மூத் கிளாஸ் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிப்டு பேக் வித் தின் லேயர் ஆஃப் அலுமினியம் இந்த மாதிரிலாம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மிரரில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது நம்பர் டூ கான்வெக்ஸ் மிரர்னால் என்ன பல்ஜ் அவுட்வேர்டு மேக் திங்ஸ் லுக் ஸ்மாலர் ஒய்டாக வியூ டிரைவிங் மிரர் செக்யூரிட்டி மிரர் இன் ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் செகண்ட் சப் டைட்டில் தேர்டு சப் டைட்டில் கான்கேவ் மிரர் கான்கேவ் மிரர் கர்வ் இன்வேர்டு யூஸ் டஸ்ட் ஷேவிங் மிரர் மேக்னிஃபை க்ளோஸ் திங்ஸ் டிஸ்டன்ட் இமேஜ் அப் அப்சைட் டவுன் லார்ஜ் டெலஸ்கோப் யூஸ்டு இந்த மாதிரிலாம் நோட்ஸ் எழுதலாம் அப்போது ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பின்னு எழுதுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் ரஃப் காப்பின்னு போட்டுட்டு டைட்டில் ரஃப் காப்பியில் இருக்க கண்டென்ட் அடுத்து ஃபேர் காப்பின்னு போட்டுட்டு டைட்டில் ஃபேர் காப்பியில் இருக்க ட கண்டென்ட் இப்போ திடீர்னு ஒருத்தருக்கு டவுட் வரும் ரஃப் காப்பி அடிக்கணுமா ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுமா அல்லது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுமான்னு டவுட் வரும் என்ன கேட்டால் ஸ்ட்ரைக் அவுட்டே பண்ணாதீங்க ஏன் ஸ்ட்ரைக் அவுட்டே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன்னா ரஃப் காப்பி அடிக்கிறன்ற பேரில் மாற்றி ஃபேர் காப்பி நிறைய பேர் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுறாங்க எக்ஸாமில் அதனால் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா மார்க்கும் போயிடுது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் என்னது அப்படியே கத்தி எடுத்து வெட்டுற மாதிரி ரைட்டு டு லெஃப்ட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் சரியா ரஃப் காப்பியை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே தேவையில்லாத ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலைன்னா உங்கள் பேப்பர் யார் வேல்யூட் பண்ணாமலாம் இருக்க போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள் பேப்பரை வேல்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி எழுதுனீங்கன்னா இப்படி எழுதணும் நோட்ஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நோட்ஸுக்கு டைட்டில் மூணு சப் டைட்டில் சப் டைட்டிலுக்குள்ளே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக எழுதணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது நோட்ஸு அடுத்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங்கு லெட்டர் ரைட்டிங்கில் பிளேஸு ஃப்ரம் அட்ரெஸ்ஸு ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்தால் ஃப்ரம் டூ எல்லாம் எழுதுங்க கேஷுவல் லெட்டராக இருந்தால் ஃப்ரம் டூ ட்ரே தேவை இல்லை ஆனால் டேட்டு கண்டிப்பாக தேவை டேட்டு பிளேஸ் எல்லாம் தேவை சப்ஜெக்ட்டு பாடி ஆஃப் த லெட்ரு அதே மாதிரி அட்ரஸ் ஆன் த என்வெலப்பு எல்லாமே கரெக்டாக எழுதுங்க சில நேரத்தில் ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஃபார்மல் லெட்டர் கொடுப்பாங்க இன்னொன்று இன்ஃபார்மல் லெட்டர் கொடுப்பாங்க சில நேரத்தில் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு இன் அதுக்கு பதிலாக இன்னொன்று
இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கொஷினில் மார்க் பண்ணிலாம் தரமாட்டாங்க நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது டிவைடு தீஸ் ஆப்பிள்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியில் டிவைட் பண்ணும்போது பிட்வீன் தான் வரணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு மேலே டிவைட் பண்ணும்போது தான் அமங் வரணும் அப்போது டிவைடு தீஸ் ஆப்பிள்ஸ் அமங் ரோஹித் அண்ட் தனுஷ் ஓகே டிவைடு தீஸ் ஆப்பிள்ஸ் அமங் ரோஹித் அண்ட் தனுஷ் அடுத்தது ஐ கோ டு ஸ்கூல் ஆன் பஸ் இருக்கா ஆன் பஸ்ஸுக்கு பதில் என்ன எழுதணும் பை பஸ் ஐ கோ டு ஸ்கூல் பை பஸ் சுகுனா இஸ் நவ் ஃப்ரீ ஆஃப் டேஞ்சர் இல்லை ஃப்ரீ ஃப்ரம் டேஞ்சர் அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் த வந்தாலே நல்லா கவனிங்க ஒன் ஆஃப் த வந்தாலே எப்பயுமே இங்கே ஒன் ஆஃப் தக்கு பின்னாடி வர்ற வார்த்தை எஸ்ஸில் தான் இருக்கணும் சில நேரத்தில் இங்கே ஒன் ஆஃப் த பாயின் கூட நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்போ ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் வந்ததுன்னா வெறுப்பு எப்படி இருக்கணும் பாய்ஸ்ன்னு தான் அங்கே இருக்கணும் ஆனால் வெறுப்பு எப்படி இருக்கணும் சிங்குலராக இருக்கணும் அப்படின்னு எப்படி சார் பாய்ஸுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் சிங்குலர் வெறுப்பு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாய்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் நீங்கள் சொல்லலை மாணவர்களில் ஒருத்த மிஸ்ஸிங் ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் மாணவர்களில் ஒருத்தன் காணாமல் போயிட்டான் அப்போது ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் சரியா அதே மாதிரி மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் நிறைய மாணவர்கள் அப்போது ஹேஸ் வராது மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டேர்ன்ட் அப் ஃபார் த செமினார் ஓகே ஸோ எரர் ஸ்போட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி அஞ்சு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அஞ்சு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அஞ்சு சென்டென்ஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதை சரியாக என்ன பண்ணோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் அதுக்கு எழுதணும் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஒருவேளை எரர் ஸ்பாட்டிங் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலீங்கன்னா ஒன் மார்க் கிராமர் வரும் ஒன் மார்க்கில் இந்த மாதிரி ஹோமோஃபோன்ஸ் வரும் நீங்கள் ஹோமோஃபோன்ஸுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா கூட என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது என்ன ஷார்ட் கட்டு இங்கே ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆன்சரில் எதையாவது ஒரு ஆன்சர் எடுத்து ரெண்டு டேஷ்லேயும் எழுதினீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மார்க்காவது வரும் ஹீ ஹேட் நோ இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த டேஷ்லேயும் எழுதுறீங்க இந்த டேஷ்லேயும் எழுதுறீங்கன்னு இந்த டேஷ் செகண்ட் எழுதுன டேஷ் தப்பாயிரும் இந்த டேஷுக்கு கரெக்டாயிரும் அப்போ ஒரு மார்க்காவது கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த கொஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்கே வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்க வரும் ஹி ஹேட் நோ பீஸ் ஐ கேவ் ஹிம் அ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவனுக்கு அமைதி இல்லை அதனால நான் அவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்தேன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி வனிதா யூஸ்டு டூ செமி மாடல் செமி மாடலில் நாலே நாலு தான் இருக்குது யூஸ்டு டூ ஆட் டு டேரு நீடு இந்த நாளில் எது வரும் அப்படின்னா இங்கே வென்னுன்ற வார்த்தை வந்திருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்திருக்குனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டேஷில் யூஸ்டு டூ அப்படின்றத ஆன்சராக வரும் அப்போது வனிதா used to go to temple on friday vanita used to go to temple on friday adhe mari despite rain they continued to play the match appo inga enna varum despite abindra phrase inga varum despite alladhu in spite of phrase nu kekkradanaala in spite of in spite of rain they continued to play the match okay adhe mari milkman correct verb form kekranga appa milkman knocks the door at the moment indha mari verb correct ah vechi eludunga idu 46 avad kelvi 47 avad kelvi rode gavaninga romba easy ana or question idu idu paatham appadina or 5 sentence kuduthirupanga 5 sentence kuduthittu indha 5 sentence enna thurai saarndha sentence nu kandupidikkanum இப்போ நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்கிறவங்க சொல்லலாம் இப்போது ஃபார்ட்டி செவன்த்தில் ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ண போகிறோம் ஏ கொஷின் பாருங்கள் ஹைப்ரிட் பிட்வீன் லெமன் அண்ட் பொமக்ரானட் வாஸ் அன்பிலீவபிளி மார்வலஸ் இப்போ கீழே வந்து ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க பாலிடிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து இந்த அஞ்சு ஃபீல்டுலேருந்து எந்த ஃபீல்டோட ஆன்சர் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு வரும் லெமன் பொமக்ரானட்லாம் வந்திருக்கு ம் சொல்லுங்க ஹெல்த்தா வேற கண்ணு ஹைப்ரிட்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்குடா ஹைப்ரிட்னா என்னது கலவை இன வரும் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற ஆன்சர் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு சரியான ஆன்சர் அடுத்தது The state government has introduced QR code to enhance the quality of learning. What is the name of the state government? 
லேர்னிங் அப்படிங்கற வார்த்தை வந்து கம்யூனிகேஷன் ஆமா எஜுகேஷன் அப்படினா வெரி குட் எஜுகேஷன் இதுக்கு என்ன आंसर எஜுகேஷன் அடுத்து बर्ड flu virus took a huge toll of lives in philippines bird flu na theriyuma health aama paravai kaachal bird flu na paravai kaachal appo answer enna the health adut due to virus the system became slow system na enna da computer appo automatic system computer aama computer appo idoda answer enna the computer adut the prakash javadkar mhrd minister introduce a new scheme for empowerment of women automatically politics mattum da balance irukku appo politics aama prakash javadekar therinjadna ninga automatically avar per kelvi pattona eludidalam alladhu minister mhrd minister abdingum bodhu nama eludidalam appo indha question ku 47th question ku answer eludum bodhu eppadi eludalam 47 a abdin potittu agriculture nu eludanum 47 b abdin potittu education abdin eludanum fulla adu eludi eludanum okay so idu 47th question field words eludurathu அடுத்து 47th லே இன்னொன்னு இருக்கு என்ன அப்படினா paragraph comprehension ஒரு பெரிய paragraph கொடுத்துட்டு அந்த paragraph ஓட எண்டில ஒரு அஞ்சு क्वेश्चन கேட்பாங்க how many flags do most ships fly நிறைய ships என்ன flag fly பண்ணோம் so இங்க இந்த whole paragraph படிச்சிட்டு நம்ம அதோட answer என்னது answer என்ன அப்படினா most ships fly two flags one is of their own country அவங்க country flag பறக்க விட்டுருபாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அவங்க எந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட ஃப்ளாகை பறக்க விட்டுருப்பாங்க வாட் வேர் த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் மேட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் எதில் செஞ்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் ஃப்ளாக்ஸ் வேர் மேட் ஆஃப் ஸ்டிக்ஸ் ஆரம்ப காலத்தில் கொடி எதில் செஞ்சாங்களாம் மரக்கட்டையில் செஞ்சாங்களாம் ஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வுட்டில் செஞ்சாங்களாம் டஸ் எவ்ரி கண்ட்ரி ஹேவ் அ ஃப்ளாக் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஃப்ளாக் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் எவ்ரி கண்ட்ரி ஹேவ் அ ஃப்ளாக் Mention the role of railway flag. Railway flag is what is it? Railway flag is the train remove and move forward. Railway flag is used. Red is used to stop the rail. Stop. White, blue, green is used to stop. Olympic flag is described. In the Olympic flag is five rings. Representation of people is used. So, in the paragraph comprehension, what is it? 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 செகண்ட் கொஷனுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து ஆன்சர் எழுது இந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க ஸோ இதை தவிர்த்துக்கோங்க கொஷின் உனக்கு ஆன்சரே புரியலைன்னா கொஷின் புரியலைன்னா கூட கொஷின்ல ரிப்பீட் ஆகிற வார்த்தை பேராகிராஃப்குள்ள எங்க வருது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட் அதுக்கு மேல இருக்க பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலா இப்ப நான் சொன்ன ஃபார்மேட்டை நீ கொஷின் பேப்பரோட ஃபார்மேட்டை சரியா ஃபாலோ பண்ணினாலே நம்ம என்ன ஆகலாம் இந்த கொஷின்ல கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் அவுட் ஆஃப் நைன்டி எது கொஷின் பேப்பரோட ஃபார்மேட்டை சரியாக ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம நைன்டி மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் சாரி நைன்டிக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் இந்த ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுக்கிற மார்க்ஸ் எல்லாமே என்னது நம்மளோட ஸ்கில் பேஸ்டு மார்க் தான் ஸோ அதனால் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் சரியா எல்லாமே நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி நல்லா படிங்க நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ 